Can you feel that? Oh. <laughs> Jeff, eat a Snickers, please. Why? Every time you get hungry, you turn into a diva. Just eat it so Ooh. we can all coexist. Turn into here. a diva. Mm -hmm. Put it in your system, cranky pants. Okay. Thank you. Når maden tykkes, sættes en kemisk proces i gang, som frigiver den kemiske energi, der er i maden. Til sidst bliver energien optaget i tarmene, og den sendes derefter videre rundt i kroppen, så du kan bevæge dig og tænke klart, når du sidder i skolen. Den kemiske energi, som kommer fra mad, stammer fra glukose. Når glukose nedbrydes i kroppen, omdannes de kemiske bindinger, og der frigives derfor energi. Den energi, som frigives, når kemiske bindinger omdannes, er kemisk energi. Når benzin forbrændes i en motor, skabes der energi, som driver bilen fremad. Forbrændingen af benzin er en kemisk reaktion mellem oktan og ilt. Der dannes CO2, vand og energi. I motoren er det et tændrør, som tilfører en gnist, der starter den kemiske reaktion. Når et bål tændes, tilføres der energi med en lighter, og derefter forløber den kemiske reaktion, som vi kan se ved, at den kemiske energi i træet frigives som varme. Den kemiske energi, som er i træet, stammer fra energien i solens stråler. Gennem fotosyntesen optager planterne energien fra solen og omdanner den fra strålingsenergi til kemisk energi i planten, hvor den læres som glukose. Den her energi omdanner mennesker og dyr, når de spiser frugt, brød eller chokolade. Det er derfor muligt at flytte kemisk energi, fordi et stof kan indeholde det. Olie indeholder store mængder kemisk energi i dets kulstofkæder og derfor er olie et utroligt dyrebart stof. Kemisk energi er altså energi, som eksisterer i kemiske bindinger. Okay. Thank you. Better. Better. <laughs>